ஐயா வணக்கங்க முதல் கேள்விங்க சுவாமிநாதன் அப்படிங்கிறவர் கேட்டிருக்காரு வணக்கம் மன மகிழ்ச்சி வேண்டித்தான் மியூசிக் கேட்கிறோம் இசை கேட்கிறோம் சினிமா அல்லது டிராமா செல்கிறோம் டூர் போகிறோம் அப்படி இருக்க மனதில் ஒரு நிலை ஏற்பட வேண்டி எந்த ஒரு செயலிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்று நீங்கள் கூறுவதாக கருதுகிறேன் விளக்கம் தேவைப்படுகிறது அதாவது இப்ப நீங்க வந்து எந்த செயலை செஞ்சாலும் அந்த செயலோட நீங்க உங்களுடைய மன உணர்ச்சிகளை நீங்க நினைச்சுக்கிறதுல தப்பு இல்லை ஒரு மகிழ்ச்சிக்காக ஒரு செயலை செய்யறேன் நீட்டி செஞ்சா கூட தப்பு கிடையாது அதனால ஒன்றும் இல்லை ஆனா அது வந்து அவரோட செயலோட இணையணும் செயலோட இணைஞ்சு இருந்தாலும் தப்பு இல்லை இப்ப நீங்க வந்து ஒரு சுவையான உணவை தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லி சாப்பிட்றதுல தப்பே கிடையாது நான் வந்து எந்த உணவா இருந்தாலும் எந்த சுவையா இருந்தாலும் சைச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிடுவேன்னு சொல்லணுங்கிறது இல்லை சுவையான உணவை சாப்பிடலாம் நண்பர்களோட பழகிறது மகிழ்ச்சியா இருக்கு அதனால நண்பர்களை பார்த்து நண்பர்களோட இருப்பேன்னு சொல்லி இருக்கலாம் தப்பே கிடையாது இப்ப இதெல்லாம் நினைஞ்சிருந்தோம்னா நம்ம செய்யற செயலோட நம்முடைய மன உணர்ச்சிகளை இணைச்சுக்கிறோம் அப்படி இணைக்கிறதுல எந்த தப்புமே கிடையாது அப்ப என்ன சொன்னா அதே நேரத்துல அந்த செயல் வந்து சரியா இருக்கா நல்ல செயல் தானாங்கிறது மட்டும்தான் பார்க்கணும் மொழிய செயலோட இணைச்சு நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் செயலோட இணைக்கிறதுனால எனக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்குதுங்கிறதுல தப்பே கிடையாது வச்சுக்கிடலாம் இது என்னன்னா செயலோட லிங்கா இருக்கும் அதே நேரத்துல நீங்க மனசோட மனச மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு செயலை பத்தியே நான் ஒரு பண்ண இல்ல நான் மனசு மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அதான் எனக்கு மெயின்னு சொல்லி மனச மட்டுமே பிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்ப முழுக்க முழுக்க நம்முடைய கவனம் முழுக்க மனசு பக்கமே திரும்பிடுது நமக்கு என்னென்ன ரியாக்ஷன் ஏற்படுதோ ரியாக்ஷன் ஏற்பட்டதுல நம்ம வந்து இது பண்ணும் பொழுது அது சில ரியாக்ஷனை பிடிச்சு வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சில ரியாக்ஷனை விட்டுறணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம மனசு எப்பவுமே ஒரு அமைதியா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இப்ப மனசுக்குன்னு சொல்லி நமக்கு முழுக்க முழுக்க நம்முடைய நோக்கமே மனசை சரி பண்றது தான் மாதிரி அதை செயல பத்தியே ஒண்ணுமே கவலைப்படல மனசு மட்டும்தான் நமக்கு மெயின் இதா இருக்குங்கும் பொழுது அந்த மாதிரி அணுகுமுறை மட்டும்தான் நம்ம தவறுன்னு சொல்றோம் அப்படி நீங்க உங்களை மட்டுமே பாக்குறது மனசை மட்டுமே பாக்குறதுங்கிற ஒரு அணுகுமுறை வேண்டாம் செயலோட இணைச்சு நீங்க மகிழ்ச்சி அடையுங்க தப்பே கிடையாது அந்த மாதிரி வச்சு நன்றிங்க இதை பத்தி என்னோட ஒரு கேள்விங்க ஸோ இப்போ ஆரம்பத்துல வந்து நீங்க சொல்ற அந்த புரட்சிகரமான கருத்து வந்து நம்ம மனது வந்து ஒரு மனோமயமாக்கப்பட்ட நிழல் மாற நிழல் மா நிழல் மாறி இருக்கிற ஒரு 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 ஒண்ணு தான் இதை வந்து இதை நாம வந்து இப்படிதான் வச்சுக்கணும் அப்படிதான் வச்சுக்கணும்னு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால புறத்துக்காக மட்டும்தான் என்ன வேணா மனசை பயன்படுத்தணும் சொல்றீங்க ஐயா இப்ப வந்து இதுல என்ன மாதிரி புரியுதுன்னா நம்ம வந்து புற செயலுக்காக அதாவது நம்ம மனசே கூட ஒரு நல்ல மியூசிக் கேட்டா நல்லா வச்சுக்க முடியும்னா அந்த புற உலக செயலை கூட செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க ஐயா இதுல ஏதோ கொஞ்சம் லாஜிக் எங்க இடிக்குதுங்க கரெக்டா புரியலீங்க ஏன்னா இதை வந்து நான் சொன்னதுதான் திருப்பின்னு சொல்ல வேண்டி இருக்கும் அதனால அதை நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே ரீப்ளை பண்ணி பாத்துக்க வேண்டியதுதான் ஏன்னா மொத்தத்துல வந்து செயலோட இணைஞ்சா பரவாயில்ல இப்ப நம்ம மன உணர்ச்சி வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கு நம்ம நண்பர்களை பார்த்தா மகிழ்ச்சியா இருக்கு பிடிக்காதவங்க பார்த்தா வெறுப்பா இருக்கு அந்த கூட்டத்துல போய் செய்யறத விட இந்த கூட்டத்துல இருந்தா நல்லா இருக்கு அதனால அந்த கூட்டத்தை சரி பண்றது தப்பு இல்லை நல்ல உணவு சாப்பிட்டா மகிழ்ச்சியா இருக்கு மோசமான உணவு சாப்பிட்டோம்னா பிடிக்கவே இல்லை கிச்சன் பக்கமே போக மாட்டேன் மகிழ்ச்சியா மட்டும்தான் இருப்பேன்னு சொல்லி எந்த செயலையோட இணைக்காம மகிழ்ச்சி மட்டும்தான் குறியனு சொல்லி உங்களை மட்டுமே பிரதானப்படுத்த வேண்டாம் இப்ப இதுல செயல் கொஞ்சமாவது இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு நண்பர்களோட போறது வைக்கிறது இப்ப அதே நேரத்துல இப்ப அவர் வந்து ஒரு சினிமா போறது வைக்கிறதுன்னு சொன்னா அந்த மாதிரி சில இதுல கொஞ்சம் அடிக்ட் ஆயிடக்கூடாது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாத்துக்கிடணும் இது அடிக்ஷனாவும் மாறிடக்கூடாது அதுல நம்ம ஒரு ஒரு ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிட்டா சொல்லலாம் ஒரு பொழுதுபோக்கு நல்ல பொழுதுபோக்கா வச்சுக்கிடலாம் நம்ம பிடித்தமான ஒரு ஒரு வேலையை கூட நம்ம எடுத்து செய்யலாம் அந்த மாதிரி உங்களை ரெக்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அதனால நீங்க வந்து செயலோட இணைச்சு மகிழ்ச்சி அடைங்க தப்பு இல்லை மகிழ்ச்சி மட்டும் பிரதானமா வச்சு இது பண்ணுங்கன்னா அப்ப நமக்கு வந்து நம்மளை சரி பண்றது மட்டும்தான் நமக்கு நோக்கம் ஆயிருக்கு நம்மளை சரி பண்றதுன்னு சொல்லி நோக்கம் வேணும் அப்படி இல்லாதபடி செயலோட இணைச்சு விடுங்க நீங்க மகிழ்ச்சி அடைங்க தப்பு இல்லை செயலோட இணைச்சு மகிழ்ச்சி அடைங்க 
சரிங்க இதுல செயலோட இணைக்கிறத பத்தி ஒரு கேள்விங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சாயங்காலம் ஃப்ரீயா இருக்கிறோம் ஒரு நண்பனை பார்த்தா நல்லா இருக்கும் நினைச்சு நண்பனை பார்க்க போறேங்க இப்போ முதல்ல வந்தது தாட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட பார்க்க போலாம் பக்கத்து தெருவில் தான் இருக்கிறான்னு ஆனா அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு செயல் செய்யறேங்க ஒன்னு தாட்டால முடிவு பண்ணி செயல்ல இறங்குறப்போ அந்த பக்கத்து தெருவுக்கு நடந்து போறேன் அப்புறம் ஃப்ரெண்டு கூட பாக்குறேன் ஸோ அதனால இந்த தாட் லெவல்ல முதல்ல ஆனது வந்து எமோஷன் வந்துச்சு நண்பனை பார்த்தா நல்லா இருக்கும் ஒரு தாட் வந்துச்சு அதுக்கு உண்டான எமோஷன் வந்துச்சு சரி நண்பனை பார்த்தா நல்லா இருக்கும்னு சரி நம்ம பக்கத்து தெருவு நடந்து போறோம் பேசுறோங்க யா அப்ப வந்து அந்த முதல்ல தாட் வந்து வந்து நல்ல எமோஷன் வந்த உடனே கூட எனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஏன் நான் இதை நான் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு அப்ப நான் அதை ஏங்க சூஸ் பண்ணணும் இல்ல அது உங்களுக்கு அது மகிழ்ச்சி கொடுக்குது இல்லையா மகிழ்ச்சி கொடுக்குதுங்கிறனால நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் அதனால தப்பு ஒண்ணும் இல்லை இப்போ நம்ம மகிழ்ச்சிங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம மகிழ்ச்சிய மனசுல ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சியோட இருக்கிறது ஒரு அமைதியோட இருக்கிறத குற்றமா எடுத்துக்கிட அதுக்காக நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நம்ம நம்மளை வந்து கட்டி போட்டு ஒரு நிலையில வச்சுக்கணும்னு எல்லாம் அவசியம் இல்லை செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க செயல் கூட நீங்க உங்களுக்கு பிடித்தமான செயலை செய்யுங்க அதை தப்பு இல்லை அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான செயலோட்டு பிடித்தமான செயலை செய்யறேன்னு சொல்லும்போது அது சரியில்லை அதான் இப்ப நான் வந்து எனக்கு சினிமா பார்த்தா நல்லா இருக்கு நீ சொல்லிட்டு பாடம் படிக்காம நம்ம சினிமாவுக்கு போவேன்னு சொன்னா தப்பு அப்ப அது செயல்ல நமக்கு செய்ய வேண்டியது செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கு செய்ய வேண்டியது செய்ய வேண்டாதுங்கிறதுல இப்ப நமக்கு ஒண்ணும் இல்ல நம்ம எல்லா வேலைகளையும் முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயா இருக்கிறோம் ஃப்ரீயா இருக்கிற நேரத்துல ஒரு சினிமாவுக்கு போனா நல்லா இருக்குமே நினைச்சு போறது தப்பு இல்ல பாடத்தை படிக்க மாட்டேன் சினிமாவுக்கு போவேன் ஆபீஸுக்கு லீவ் போட்டுட்டு சினிமாவுக்கு போவேன்னு எல்லாம் வேண்டாம் ஆபீஸ்ல முக்கியமான வேலை இருக்கு அங்க போனா தான் மண்டை வெடிச்சு போயிடும் சினிமாவுக்கு போவேன்னு அப்பா தப்பு அப்புறம் செயல்ல வந்து செயல்ல நமக்கு ஒரு வேலையே இல்ல சும்மா இருக்கும் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் போவோமே எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு அதிகமாடிச்சாங்கன்னா அந்த ஒரு மூணு மணி நேரத்துல அதிகமா படிச்சு அதாவது அந்த டிசிப்ளினை கொண்டு வந்தாங்கன்னா இல்ல ஒரு ஆபீசர் வேலை செய்யறதுக்குமே அந்த வேலை கூட எப்பவுமே அதிக வேலை இருந்துதான் தீரும் எந்த கம்பெனிலயுமே ஒருத்தன் ரெண்டு மடங்கு வேலை செய்யறான்னா அந்த கம்பெனில வந்து மூணு மடங்கு வேலை தருவாங்க அப்போ அவனுமே இம்ப்ரூவ் ஆகிற சான்ஸ் இருக்கு ஒரு குடும்பஸ்தனா கொஞ்சம் வயசான இருந்தா கூட குடும்ப பொறுப்புகள் இருக்கு நம்ம குழந்தைகள் மக்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அந்த மாதிரி பொறுப்பு இருக்கு இல்லையா அப்படி பார்த்தோம் அப்புறம் இதெல்லாம் கூட விட்டோம்னா நாடு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நாசமா தான் போயிட்டு இருக்கு நம்ம அதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கும் நல்லா பண்ணலாம் ஸோ இப்படி பார்த்தோம்னா இல்லையா நம்மளுக்கு வந்து நேரம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லைங்களையா நம்ம எப்படி ஒரு மூணு மணி நேரம் வந்து நம்ம இதை ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு படத்துக்கு போறதுக்கு அதுக்கு நம்ம இல்ல உங்களை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் முழுக்க முழுக்க ஒர்க்ல மட்டுமே நீங்க நல்லா செய்யறீங்கன்னு சொல்லி திருப்பி திருப்பி இது பண்ணியாச்சுன்னா பர்ஸ்ட் ஆயிரதா கொஞ்சம் நீங்க ரிலாக்ஸ் பண்ண வேண்டாமோ ரொம்ப ஓவர்லோட் பண்ணக்கூடாது நல்ல வேலை செஞ்சிருந்தாங்களா <laughs> 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 கொஞ்சம் கட்டி கொடுக்கலாம் நீங்க வந்து 